हाँ तो पिछले वीडियो में देखे बेटा इसके पहले तक इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है इन्वर्ट इज एंजाइम उस पर यूज़ किया जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि क्या हो जाता है पूरा का पूरा इन्वर्जन हो जाता है सुक्रोज जो है पॉजिटिव से ओवरऑल मिक्सचर नेगेटिव हो जाता है इसलिए इन्वर्ट शुगर कहते हैं किसको सुक्रोज को तो इन्वर्ट शुगर हो गया तुम्हारा अब यहाँ से माल्टोज के बारे में तो माल्टोज भी एक तरह का डाई है जैसा कि आप देख रहे हैं पहला डाई सेक्राइड था दूसरा आपका माल्टोज है माल्टोज डाई है दो यूनिट से मिलके बना होगा नीचे स्ट्रक्चर दिया है एन में तो एन देखते हैं अनदर डाई सेक्राइड माल्टोज इज कम्पोज ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज ठीक है दो अल्फा डी ग्लूकोज ले लो साइकिल स्ट्रक्चर वाले अल्फा मतलब जिसमें वो नीचे हो सी पे ठीक है तो ऐसे दो ग्लूकोज ले लो उन दोनों को जोड़ दो जोड़ दिए तो जो जोड़ने के बाद बना दैट कंपाउंड इज कॉल्ड माल्टोज तो माल्टोज एक तरह का डाइसेक्राइड हो गया देखिए जोड़ना कैसे ग्लूकोज होगा तो छः कार्बन की रिंग होगी छः मेंबर की रिंग होगी ठीक है उसमें जो सी वन होता है सी वन एनोमेरिक कार्बन होता है तो एनोमेरिक कार्बन सी वन को उठाए और दूसरे वाले ग्लूकोज दो, दो ग्लूकोज का बना होता है ना माल्टोज तो दूसरे वाले ग्लूकोज का सी फोर तो C1 पहले वाले ग्लूकोज का और C4 दूसरे वाले ग्लूकोज का लेके जोड़ दिए देखो यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया है C1 पहले वाले ग्लूकोज का और C4 दूसरे वाले ग्लूकोज का लेके जोड़ दिए किससे ऑक्साइड लिंकेज से इसके OH से क्या निकाले H और इसके OH का OH निकाल के दोनों से वाटर निकाल दिए जब वाटर निकला तो बचा एक ओ और जब ये ओ बचता है तो इसी को कहते हैं क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विच इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्साइड लिंकेज ठीक है तो ये ऑक्साइड लिंकेज बन गया तो कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं ऑक्साइड लिंकेज ठीक है माल्टोज में कैसा ऑक्साइड लिंकेज है किन के किन के बीच में दो तरह के अल्फा ग्लूकोज में अल्फा कैसे इसमें नीचे ओ था सी पे इसमें भी देखो नीचे ओ दिख रहा है ठीक एनोमेरिक कार्बन की बात होगी आगे चलो माल्टोज की बात चलते हैं लेक्टोज पे तो लेक्टोज में क्या दिया है इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर मिल्क में पाया जाता है इसलिए मिल्क शुगर कहते हैं सिंस दिस डाइसेक्राइड ये भी एक तरह का डाइसेक्राइड है फाउंड इन मिल्क मिल्क में पाया जाता है इट इज़ कम्पोज ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज ये यूनिट से याद रखना ये पूछता है एग्जाम में तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों यहाँ पे देख रहे हो बीटा ठीक है एक ग्लूको एक गैलेक्टोज एक ग्लूकोज एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज मिला दिए तो जो बन गया वो लेक्टोज नाम को मिला लेना ठीक है तो देख लो ये रिड्यूसिंग होता है एक तरह का रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बताए एक वीडियो बनाएंगे उस पर भी देखेंगे सारा एन का सारा स्ट्रक्चर समझेंगे उसमें फिलहाल द लिंकेज इज बिटवीन सी वन ऑफ गैलेक्टोज एंड सी फोर ऑफ ग्लूकोज देखो ये तुम्हारा गैलेक्टोज है पहला वाला दूसरा वाला ग्लूकोज है ग्लूकोज में ये सी है सी वन ऊपर ओ एच इसलिए ये बीटा है ठीक है यहाँ पर देखो एनोमेरिक कार्बन ऊपर ऊपर ओ होगा तभी ये भी बीटा है तो ऊपर वाले ओ OH का एच निकाल दिए और यहाँ के ओ OH को पूरा निकाल दिया मतलब वाटर निकाल दिए यहाँ के ओ OH और यहाँ के ओ OH से वाटर जब निकाले तो ओ बच गया ओ बच गया तो ये ऑक्साइड लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल गया ठीक तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं लैक्टोज दो ग्लूकोज थे तो माल्टोज एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज है तो जो बना वो लैक्टोज लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर आगे चलते हैं आगे है तीसरे तरह का सेक्राइड यानी कि तीसरे तरह का कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड क्या होता है नाम ही बता रहा है बहुत सारे सेक्राइड जिसमें जुड़े हुए हैं यहाँ आप देख सकते हैं दो सेक्राइड जुड़े थे दो कार्बोहाइड्रेट जुड़े थे तो डाई सेक्राइड ऐसे ही बहुत सारे जोड़ देंगे लाइन से एन टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ देंगे तो कहेंगे पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड एक तरह के पॉलीमर हुए क्या हुए ये पॉलीमर कहलाते हैं ठीक आइए क्या बोल रहा है पॉलीसेक्राइड कंटेंस अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं जॉइंट टुगेदर ठीक बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं कार्बोहाइड्रेट होगा लिंकेज होगा तो ग्लाइकोसिडिक ही होगा दीज आर मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर कार्बोहाइड्रेट इन नेचर दे मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटीरियल का काम करते हैं ठीक है अब इसमें पहला पॉलीसेक्राइड दे रहा है स्टार्च तो स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड याद रहे पॉलीसेक्राइड सारे के सारे नॉन शुगर होते हैं याद रखना ये भी मतलब क्या स्वीट इन टेस्ट होंगे बिल्कुल भी नहीं तो स्टार्च की बात कर रहे हैं स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट इट इज़ ये प्लांट में पाया जाता है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स वैसे सारे कार्बोहाइड्रेट प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं बनते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग हम लोग के लिए ये नॉर्मली खाने में आप यूज़ करते हैं खाने में मिलता है हाई कंटेंट ऑफ स्टार्चेस सीरियल से मिलता है रूट्स में ट्यूबर में वेजिटेबल्स में सब वेजिटेबल्स सारे वेजिटेबल नहीं अब इससे नीट का क्वेश्चन क्या आया देखिएगा आगे वाली लाइन ध्यान दीजिएगा लिखा है इट इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एक
अब इसको जोड़ने के दो तरीके होते हैं यानी आप कह सकते हैं स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं पहला कंपोनेंट क्या लाता है एमाइलोज दूसरा क्या लाता है एमाइलोपैक्टिन इन्हीं पे क्वेश्चन आया था तो क्या है एमाइलोज तो एमाइलोज पार्ट जो होता है ये वाटर सोलिबल होता है छोटी छोटी बातें ध्यान से समझ लीजिएगा वाटर सोलिबल एमाइलोज है एमाइलोज की बात कर रहे हैं पहले ये पंद्रह से बीस परसेंट होता है स्टार्च का केमिकली एमाइलोज इज लॉन्ग अनब्रांच अनब्रांच मतलब लीनियर चेन होता है देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो दिया सीधा सीधा स्ट्रक्चर सीधे साथ सीधे सीधे लगा होता है अल्फा ग्लूकोज तो जो सीधी लीनियर चेन बनती है इस पूरी लंबी चेन को आप कहते हैं एमाइलोज ठीक है ब्रांच नहीं होती इसमें ब्रांच अनब्रांच कैसे देखना है अभी अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है इसमें हेल्ड टुगेदर बाय सी वन सी फोर लिंकेज पहला अल्फा ग्लूकोज दूसरा अल्फा ग्लूकोज ठीक है पहले का सी वन यानी एनोमेरिक कार्बन और दूसरे का सी फोर लेके जोड़ते जाओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लेके जोड़ते जाओ सी वन सी फोर को ऑक्साइड लिंकेज से तो जो ये बनेगी लंबी चेन जिसमें कितने दो से एक अल्फा ग्लूकोज होंगे उसको हम कहते हैं एमाइलोज दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो एमाइलोपैक्टिन एमाइलोपैक्टिन क्या होता है ये इनसॉलेबल होता है जैसा कि आपने देखा है एमाइलोज क्या होता है ये वाटर सॉलेबल होता है जबकि एमाइलोपैक्टिन क्या होता है इनसॉलेबल ये 80 से पचासी परसेंट होता है ठीक इट इज ब्रांच ये ब्रांच होता है एक तरीके का मतलब लीनियर चेन तो है उसके साथ इसमें ब्रांच भी होती है ठीक आगे क्या बोल रहे हैं इट इज़ ब्रांच ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज है याद रहे स्टार्च होता ही अल्फा डी ग्लूकोज भरे होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज इसमें ठीक यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म बाई सी वन सी फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वेर एज ब्रांचिंग अकर्स बाई सी वन सी सिक्स देख लेना जरा जब एम आईलोज में ब्रांचिंग होती है तो सी वन सी सिक्स होती है सी वन सी सिक्स जुड़ता है तो ब्रांच बनता है और सी वन सी फोर से जुड़ता है तो लीनियर चेन बनती है यही पूछा था एग्जाम में यही नीट में आया था क्या है देखते हो देखो यहाँ से आया ये चीज यहीं से आया था एग्जाम में ये लीनियर चेन है ये लीनियर चेन है तो लीनियर चेन जो होगी वो एमाइलोज की होगी और जब इन एमाइलोज की चेन को उठा के जोड़ दोगे तो जोड़ने के लिए ऊपर वाले का C1 और नीचे वाले का C6 कार्बन आप अपने बुक में देखिएगा थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा यहाँ थोड़ा सा गंदा दिया डायग्राम तो ऊपर वाले का C1 और नीचे वाले का C6 C6 जो रिंग के बाहर होता है कार्बन वो वाला कार्बन उठाइए नीचे वाले चेन का और ऊपर वाले चेन का सी उठाइए उन दोनों को जोड़ दीजिए ऑक्साइड लिंकेज से ऑक्साइड लिंकेज से तब जो बना ये एक ब्रांच बन गई लीनियर चेन थी लीनियर चेन थी इस लीनियर का वो ब्रांच बन गया या उस लीनियर का ये ब्रांच बन गया तो ये पूरा कम्प्लीटली क्या कहला गया ये पूरा कम्प्लीटली कंपोनेंट कहलाता है एमाइलोपैक्टिन तो एमाइलोपैक्टिन में अगर लीनियर की बात करेगा तो सी सी फोर को जोड़ने से लीनियर चेन बनती है और जबकि आपको ब्रांच बनाना होता है तो किसी का भी सी सिक्स उठाइए और दूसरे चेन का सी वन उठाइए जोड़ दीजिए सी वन को सी सिक्स से जोड़ेंगे तो ब्रांच बनेगा सी वन को सी फोर से जोड़ेंगे तो स्ट्रेट चेन बनेगा ये एग्जाम में आया था तो हो गया यहाँ तक स्टार्च था अब सेल्लोज पे चलते हैं सेल्लोज अकर्स एक्सटेंसिवली इन प्लांट एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट किंगडम में इट इज़ प्री डोमिनेंट कॉन्स्टिटेंट ऑफ सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है सेल वॉल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है प्लांट में पाई जाती है एनिमल में नहीं होती सेलोलोज इज़ ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड कम्पोज ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज जैसे आपने स्टार्च में पढ़ा स्टार्च बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज का तो सेलोलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज का यही डिफरेंस होता है यूनिट विच आर ज्वाइन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सी वन और सी फोर लीनियर चेन होगी ठीक चलिए आगे है अगला पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन क्या होता है इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं यहाँ लिखा है देखिए कार्बोहाइड्रेट दैट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एनिमल बॉडी में अगर स्टोर हो रहा है कार्बोहाइड्रेट कोई तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा ठीक अच्छा ये क्या है बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन एमाइलोपैक्टिन जैसा होता है यानी कि अगर कोई कहे कि एमाइलोपैक्टिन क्या था ब्रांच था तो ग्लाइकोजन भी क्या होगा ब्रांच होगा यहाँ लिखा है कि एमाइलोपैक्टिन एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच और ज़्यादा ब्रांच होता है ग्लाइकोजन ठीक इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर आपके लीवर मसल और ब्रेन में पाया जाता है वैन द बॉडी नीड्स ग्लूकोड बॉडी को अगर ग्लूकोज एक्सेस में चाहिए होता है ज़रूरत होती है तो एंजाइम निकलता है और ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज में ठीक है तो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई ईस्ट ऑफ फंजाई में भी माइक्रो ऑर्गेजम्स में पाया जाता है ग्लाइकोजन आगे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखा है ये आप पढ़ सकते हैं कि एसेंशियल फॉर लाइफ होता है जनरली ठीक है और अधिक खाल से इसमें बताया गया है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ठीक ग्लाइकोजन वगैरह के बारे में बताया गया है आगे देख लेते हैं अगले पेज में 
बोल रहा है दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल कार्बोहाइड्रेट हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल पेपर लेकर्स और ब्रेवरीज टू अल्डो पेंटोज विज डी राइबोज एंड टू डी ऑक्सी डी राइबोज आप प्रजेंट इन न्यूक्लिक एसिड देखिए न्यूक्लिक एसिड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अल्डो पेंटोज होता है नाम उनका यहाँ लिखा है ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिएगा इतना ही जितना लिखा है कि न्यूक्लिक एसिड में कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन बायो सिस्टम इन कम्बिनेशन विथ मैनी प्रोटीन एंड लिपिड प्रोटीन लिपिड के साथ एड होके पाए जाते हैं अगले सेक्शन में देखेंगे प्रोटीन के बारे में इसमें इतना ही